disjuntor CA dentro da minha Strug Box de corrente contínua. Eu posso fazer isso? Se você quiser saber a resposta, é neste vídeo que você vai descobri-la. Então vem comigo! Fala meu amigo e minha amiga, tudo massa? Bom, já vou te adiantando que existe sim uma grande diferença entre um disjuntor de corrente alternada e um disjuntor de corrente contínua. Estou interrompendo a sua programação de hoje para te fazer um convite especial. Nós, da Zoom, do Grupo E4, eu, Vitão e toda a nossa equipe estaremos com o um stand, o um stand do Azumi, lá na Intersolar, lá em São Paulo, na maior feira de energia solar do Brasil. Eu estou aqui te convidando para passar lá, visitar o nosso stand, me conhecer pessoalmente, conhecer o Victor, toda a nossa equipe e também receber um brinde especial para você, que é nosso seguidor, que é nosso cliente. Nós vamos ter um happy hour todo dia, terça, quarta e quinta-feira, às 17h30, com o Chopinho liberado para todos vocês. Então, já anota na agenda e passa lá no estande do Azumi para nos conhecer e bater um papo descontraído lá pessoalmente. Existe sim uma grande diferença entre um disjuntor de corrente alternada e um disjuntor de corrente contínua. Se esse é o caso da sua instalação, você deve tomar uma providência imediatamente. Mas calma que a gente vai entender melhor qual a diferença, como que é essa situação, não precisa se apavorar que dá tempo de agir. Mas antes disso, já deixa o seu joinha nesse vídeo para eu saber que está sendo útil para você todas as dicas que a gente oferece aqui. Combinado? Então bora lá! Os disjuntores são os grandes responsáveis por proteger as instalações contra sobrecorrente e curto-circuito. Muito importante isso! Muita gente acha que eles protegem contra sobretensão. O disjuntor protege contra sobrecorrente, excesso de corrente. Beleza? Os sistemas fotovoltaicos eles também podem ser utilizados como dispositivos de seccionamento. E aqui você precisa ter muita atenção, porque o seccionamento dos circuitos de corrente contínua é mais difícil do que o seccionamento em dispositivos de corrente alternada devido à ocorrência de arcos elétricos de difícil extensão. Pode ficar tranquilo que eu vou explicar o porquê que isso acontece, o que é arco elétrico, você nunca viu, é agora que você vai ficar um expert. Então vem comigo. A função do disjuntor no circuito de corrente contínua, quando ele é usado como seccionadora, é extinguir o arco elétrico. Ou seja, na hora de eu seccionar o circuito, eu estou aqui no meu circuito, vou fazer esse movimento, seccionar ele, eu não posso deixar que o arco elétrico se prolifere ali, né? Vamos falar de uma maneira bem simples. E agora você pode perguntar, mas o que é esse tal do arco elétrico, Vitor? Então eu vou fazer um parênteses aqui para te explicar para todo mundo ficar na mesma página. O arco elétrico é a circulação de corrente elétrica pelo ar, isso mesmo. Quando a gente tem um condutor, vamos falar um fio aí, ó, de maneira é, simplificada, a corrente elétrica está passando ali dentro. Quando eu abro o meu disjuntor, ou seja, eu desencosto esse fio do outro, a corrente ela tende a ser conduzida ali pelo ar. E isso é o arco elétrico. Isso costuma ocorrer quando acontece uma descontinuidade de corrente no condutor devido à sua ruptura ou a manobra sobre o mesmo, provocando assim uma divisão entre os circuitos. E entre os condutores separados é possível que ocorra uma circulação de corrente elétrica através do ar. Olha só que loucura! E nesse caso, o disjuntor é exatamente um interruptor manual e automático que atua sobre os circuitos elétricos. Ao realizar uma manobra, ele provoca a separação e o isolamento de determinado circuito. Acontece que, nos circuitos fotovoltaicos, temos circuitos de corrente contínua e os circuitos de corrente alternada. E nesse caso, eles apresentam princípios físicos um pouquinho diferentes. Então quando a gente está falando desse circuito, a gente precisa entender o comportamento do arco elétrico para cada tipo de circuito para responder a pergunta que não quer calar. Posso ou não posso utilizar disjuntor de corrente alternada no caso se eu estiver trabalhando com corrente contínua? Então vem comigo para entender essa questão. Quando ocorre um arco elétrico em um circuito de corrente alternada, ele é menos intenso. Pois, como o fluxo de corrente elétrica opera no domínio da frequência, aqui é um termo técnico, eu vou explicar rapidamente e depois eu simplifico para você. A forma de onda é senoidal, como que você pode ver no gráfico aí. 
que na metade de cada ciclo ocorre a inversão da polaridade da corrente elétrica que é formada. Dessa forma, o valor da corrente na metade desse circuito chega a zero. Então, nesse caso, acaba o arco elétrico e logo depois ele se restabelece de forma proporcional com a sua polaridade invertida. Então assim, se você não entendeu nada do que eu estou falando, o que eu estou dizendo é que quando eu tenho um circuito de corrente alternada, a polaridade, pensa numa pilha, ela é positiva e negativa, certo? No circuito de corrente contínua, isso é fixo. No circuito de corrente alternada, isso fica trocando. É como se a pilha ficasse trocando a polaridade o tempo todo. E qual que é a velocidade que essa polaridade é trocada? Depende da frequência da rede. É por isso que aqui no Brasil a gente fala que a frequência é 60 Hz. Só que para eu trocar essa polaridade, em determinado momento, essa corrente é zero. Então isso facilita com que o arco elétrico seja eliminado. Beleza? Acompanhou? De maneira simplificada, é isso que eu acabei de dizer. Então no caso de um circuito de corrente contínua, agora falando de corrente contínua, o valor da corrente elétrica ele é constante ao longo do tempo, porque não tem essa troca aí de polaridade, não tem essa variação de amplitude da corrente ao longo do tempo. Por isso, existe uma predisposição de ocorrer o arco elétrico de alta intensidade e de difícil extinção, como que eu já falei lá no começo do vídeo. Então, em corrente alternada, quando se trata de arco elétrico, em determinado momento, ele se apaga ao inverter a polaridade da corrente. Já na corrente contínua, o arco elétrico ele é mantido o tempo todo, já que essa corrente ela é constante. Então, na prática, um arco elétrico de corrente alternada é quase que imperceptível, porque ele ocorre em milissegundos. Já no caso da corrente contínua, o arco elétrico pode acarretar em consequências catastróficas, no caso dele não ser contido imediatamente. E nesses casos, o arco se extingue quando a distância entre os contatos for suficientemente grande. Então eu estou abrindo ali meu disjuntor, ó. se eu abro de repente, é por isso que quando você vai desligar um disjuntor da rede, dependendo da tensão, eu tenho que fazer isso muito rápido. Por quê? Porque se eu faço esse movimento muito rápido de desconexão, o arco ele é pequeno porque quando ele está grande o suficientemente para a corrente não conduzir entre o ar, ele é extinguido. Se eu vou fazendo bem devagarinho assim, ó, a energia vai passando ali e o negócio fica feio. Então ele extingue quando a distância ela é tal que essa corrente não consiga ser é, percorrida ali pelo ar, conduzida pelo ar, tá bom? E agora que a gente já sabe como que funciona o arco elétrico, tanto para a corrente contínua, Quanto para a corrente alternada, e a gente já viu que eles se comportam de forma diferente, você já consegue entender que sim, precisa existir uma diferença de componentes quando eu falo de disjuntor de corrente alternada e disjuntor de corrente contínua. Porque se o arco se comporta de maneira diferente, o componente não pode ser o mesmo. Então, são componentes diferentes, beleza? E a grande diferença entre um disjuntor de corrente contínua para um disjuntor de corrente alternada está na sua câmara de extinção de ar. O disjuntor de corrente contínua tem a sua câmara de extinção bem mais robusta. Então, neste caso, essa é a principal diferença entre um disjuntor de corrente contínua e um disjuntor de corrente alternada. Consequentemente, os disjuntores de corrente contínua têm preços mais elevados, o que acaba induzindo alguns integradores, alguns profissionais ali da área elétrica sem o conhecimento, optarem pelos disjuntores de corrente alternada em circuitos de corrente contínua. Porém, ele não foi projetado para suportar esse tipo de arco elétrico. Então, dessa forma, a segurança de um sistema fotovoltaico nessas condições está completamente comprometida. Você não pode usar o disjuntor que é feito para ser usado em uma determinada condição em uma outra condição. No caso, corrente alternada com corrente contínua. E os impactos eles são muito grandes, podendo ocorrer até danos aos equipamentos dos sistemas fotovoltaicos. Pode ocorrer incêndio e até mesmo riscos de acidentes ao realizar uma manobra ali manual de você seccionar, ligar e desligar ali um disjuntor. Agora eu quero saber assim, a sua opinião. Você já viu alguma instalação fotovoltaica com disjuntores de corrente alternada no circuito de corrente contínua? Você sabia que isso realmente poderia dar algum tipo de de problema no seu sistema fotovoltaico? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que, que vocês estão vendo aí no dia a dia nas instalações 
fotovoltaicas. E claro, se você quiser conhecer o Azumi, que é o maior gerenciador de empresas de energia solar, é com ele que você vai dimensionar os seus sistemas fotovoltaicos, gerar propostas comerciais, ou seja, ter todo o controle da sua empresa, clica aqui agora e solicite um teste na nossa plataforma, que eu terei prazer de liberar esse teste e mostrar tudo que o Azumi pode fazer para o seu negócio. Um forte abraço, te vejo na próxima.